张大厨，哎，你不，你应的真快。<笑>不是像这个张大厨，我以为我得到了认可，大家还是不太接受我的厨艺。你被叫过的最恶心的是什么？小圆圆。什么？你被叫过什么？嗯，叫你。我谁会自己 Q 自己啊？奇怪。你不是说吗？你说你会教我什么？没，我是你被叫过什么？<笑>其实这两年我是一个不断想要进步的人。你对自己要求太高了，有吗？我就觉得你会逼自己很紧那种。是，我是不断的在被适应也好，那都不是我本意，但它就是发生了，你得去适应它，你得去接受，对你得去接受它。所以我觉得有一句话特别好，就是。我们从小人家都在教我们怎么解决问题，但没有人教我们怎么接受它愿每一句喜欢你都能等来，我也是。各位好，欢迎大家收看爱奇艺青年社交观察恋爱燃综《喜欢你我也是》第四季，我们这季叫破茧季，来进入到本周的破茧时间，拥抱太阳的月亮。你几点醒的？十一点多。你怎么醒那么晚？晚吗？晚了。杨毅来教我的。十一点，你怎么回事？你这么，我说你应该八九点醒，不行，不行，这是不科学的，明白吗？那你那你不得叫我吗？啊，小应该起来叫你一下，我再回去睡是吧？对，走吧，你好了吗？嗯。哎，天气好，确实适合来这里。嗯，你徒步过吗？我要加进行式的，爬楼梯。哦，我工作日就没有时间爬，只有下班了，或者是周末上午。哇，这一圈还蛮大的。对啊，我去，我去普洱的时候，还有一个梅子湖栈道，嗯，四千米，我就跑那个，跑四千米一趟，跑过去跑回来八千米。<笑>那今天对你来说不就是热身吗？没没没这什么树啊？我看吗？我看吗？或者你你站那，我给你看。你站那个，站，站这儿，对，我试一下啊。哎，对对对，行。等会儿，转过去看看。哎，这个好，对。哎，可以，你是懂构图的，你这帮拍的。等会儿啊，但是我今天身不适合，拍半身吧，半身，半身吧，嗯，半身好像，我觉得怎么还全身好看一点？等会儿别急啊，我构个图。有蜜蜂，快一点。你看这个行吗？好像上面露白露太多了，这样会不好一点。你应该就是哦，这种感觉我明白了。对，你离近一点呀、啊，你离那么远。哇，这个光好，再转过来一点点，看前面。行吧，继续努力吧。大爷，这边能钓得到鱼吗？不好钓，不好钓。你的装备看着好专业。你会钓吗？不会，我还没有到这种境界。<笑>我
个嘴头的在掉老多不进的。我可以的，所以装备还是得齐啊。<笑>钓鱼是不是会上瘾啊？今天钓不到，明天要来必须得钓到。像我这种胜负欲很重的吗？下<笑>去，下去，抓鱼去！不上班不工作，啥都不干，天天来钓鱼。他们说朱朱教练去哪儿了？抓鱼去了。抓鱼去了。已经不是钓鱼了，是抓鱼。<笑>行吧。走了。大爷，你钓着哈。我们祝你今天多钓几条。对，今天天气好。哟、哦，你在这晒太阳哦，好像个老大爷你<笑>那个姿势。我这没有什么保温瓶、保温杯呢，跟老大爷差点距离。他们其他人呢？其他男生他都可能还在收拾吧？还在收拾。嗯、哇，你现在在泡泡里呢，啊，有一种。很微妙的浪漫在你的周围，加上这个阳光，应该拍张照片把那个，我给你，你先在这儿，然后我给你拍一张，然后你给我再拍一张一会儿。我给你拍你弄泡泡了。好。哎呦，等一下，先制造一点浪漫，再来拍。要不我戴墨镜得了，我的。你还戴？别，你就这样很自然。戴墨镜就是稍显做作了一点。行。准备好了。你自己告诉你告诉我怎么弄好一点吧。准备好了，三、二。应该把手机拿出来放点歌，玩泡泡呢？啊，还有泡泡机，那你们去你也拿一个嘛，拿出来玩呗。这么好的天气，<笑>你们你们不做饭了吗？<笑>这怎么玩起来了？做什么饭呢？不负大好时光。这个你看，你你来这儿，你在你上面看一张照片，你觉得行不行？啊哈哈！他就把我正吹的那个样子是给我拍下来了。对，不是挺好的吗？挺自然的吧，就是说。来，过来，来来，潘潘过来，你看我给他拍这个，喜欢吗？啥玩意你直接想，但是这能拍，这光很好的。你走开。确实没你拍的好，我这个拍的时候少了一些感情了。懂<笑>了、嗯。啊，这个光好看啊！你往后靠靠呢。我跟你说啊，往前走两步呗，没没时间搭理。昨天有仪式最后一次了，咱俩就就此绝交了。哎，哥，哥哥，啊，就此好哥哥。是的，我们都是。我说，好哥哥，哦，好看。你什么时候去看的那个东西啊？看什么？就是那个时光。昨天去看的。是吗？嗯。看的是过去还是？我是最棒的耶！ Yeah! <笑>我觉得我在感情中是主动的
，是热烈的。当我认定了这个人，我一定会是用尽我的全力吧，然后竭尽所能的去跟他在一起，去照顾他，然后希望可以给他安排好所有的一切，做我力所能及的事情，也会很霸道，也会很容易吃醋，然后会多一些细节吧，特别是对于照顾他以及让他可以开心的地方。长大以后，你会觉得。你要去学会照顾女孩子的情绪，然后再到我这两年的阶段，我就会觉得，爱就像是一壶水，就你原本水只有这么多，可是你一开始遇到这个人，你就会全部扑给他，等到你第二个人的时候，你的水就越来越少。所以现在我们很多人真正选择爱的时候，你的爱是小心翼翼的，因为你的水可能不多了，所以我才要不断的强大我自己。然后我自己修炼我自己的水，然后再去找到一个可以跟我相互浇灌的人。嗯、也是上一段感情吧，因为当你一个人还没有那么好的时候，可是你的当时的他愿意陪在你的身边，那你就当下是自卑的，自卑的时候也是你最强的自驱力，你也会希望自己变得更好。当你慢慢好一点了以后，你会希望把你很多的东西都先给他。我觉得喜欢这个事情很难靠后期改变，所以我觉得害怕自己不被对方认同，不被对方喜欢。我觉得这两年我过度关注自己的事业，还有一个就是我觉得让人难以进入的点就是。这几年，当你在不断修炼自己的时候，你会学会武装自己。很多人说，我们一开始就知道到底合不合适。其实，我们只有在相处了很久以后，我们才知道是不是真的跟对方是合适的。我觉得需要有一个人来温暖我<笑>，把我孵化这个茧。首先，很主动是肯定的。然后肯定也会有一些厚脸皮，然后就从各各方面的考虑吧，细节也好，照顾也好，关心也好，包括现在的自己能够给他的一些真正的他想要需要的，这个也需要我自己去观察。我是最棒的，耶！我要笑死。一下红烧肉，你什么？尝一下红烧肉的肉。哎，这个是什么菜？我都没看到过。这个儿菜，我没吃过。来点，你来点。我挑点小的。那你怎么着也得凑个一盆菜吧？嗯，够了吧？好了，便宜点啊。哦，我靠，再过来嘛，给你优惠。哥，啊，给你，给你拿起这个。谢谢。让我们过一下好吗？谢谢。没关系，没关系，没关系。能去玩吗？都叫你帅哥。帅哥。那不然呢？怎么没人叫我美女？两轮啊？两轮不是成都话，是广州。啊？成都的美女怎么说？不叫。两轮，两轮。不对，哎，说俩人就这么帅哥美女、帅哥美女的这么叫，有点那种恶心的小昵称也挺好的哈。没错，因为在这个嗯、呃、恋爱当中啊，如果两个人啊、呃、给对方起一些小昵称或者小外号的话，这是独处两个人才可以称呼的一些名称是，是，可以增强两个人的亲密的这样的关系，而且是属于两个人彼此的一个世界，嗯、所以这种小昵称在恋爱当中其实还是很需要的。你被叫过的最恶心的是什么？小圆圆儿，什么？小圆圆儿还好吧？因为张圆的圆的话，它连在一起了。张圆圆儿，小圆圆儿，嗯，小圆圆你被叫过什么？嗯，叫你。我这不自己 Q 自己啊，奇怪。你不是说吗？你说你会叫我什么？没，我是你被叫过什么？
还好吧，就因为我名字不太恶，不是不是说你名字恶心，我<笑>就是我说昵称，一般就叫宝贝吧，还能叫啥呀？带儿化吗？不带，宝贝儿，宝贝儿啊！不不，那是我妈叫我，宝贝儿，<笑>那不行。那我最近发现一个，就是有的时候看国外的剧，他会翻译嘛，就会叫哥哥，嗯，就妹妹、哥哥、姐姐、弟弟这个称呼，我其实还挺戳我的。就是一个男生跟你叫妹妹。对啊，就平时没人叫我妹妹，除了我工作人员叫我妹妹以外。哦。对啊，就是感觉会有一种不一样的感觉。我是觉得，如果真的是恋爱的话，像这种刚在一块儿，那那肯定还是会叫名字多一点。关红，你呢？哎啊。顾<笑>着笑呢，你看热闹看的是不是太开心了？牙都露出来了，这是什么 baby 这种吗？ baby 宝贝，这都还好了，这种是入门级。对我没有特别恶心的、嗯，我是特别喜欢我爸我妈互相那个称呼、嗯，我觉得以后我也可以学爸我妈，嗯，就、呃、张哥。哦、oh, ，大哥，我我说的就这个意思。然后我爸跟我妈要叫大姐，啊，两人会大哥大姐的，我觉得还挺好玩的。这个我喜欢，就是在一个家庭关系里，这样真的很温暖。嗯啊、对，兰姐呢？好像没什么，匮乏。你都怎么称呼呢？各种各样的词儿。嗯啊，有时候叫姐，有时候叫妹子啊,啊。姐妹，妹子，妹子好。他会很家庭，我也叫不了宝这种，我也不行，嗯、也是北方的。嗯但是，是你可以试一下。为啥你不行，我就要试一下？<笑><笑>我就要做自己，不行吗？<笑>可以可以可以，不叫不叫啊！爱谁谁吧，爱谁谁吧。这不我们来过吗？爱叶饼吗？这不是？这不是爱叶饼吗？哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇,哇！爱叶饼要等吗？你好，爱叶饼要不要等啊？你要放机上先放一下，先放一下嘛。不用，这里要买别的。爱叶饼有吗？现在有多的吗？一分钟。哦。我们来两斤啊。你来两斤，再一包也不给你。再一包糊的木板买。没关系，糊的就要就要吃糊的。不卖。他说糊的。糊的为什么不卖？我想吃糊的，你不卖给我。老虎一般不熟，不是不卖给你。哦，糊了没熟是吧？对，你糊它都不地头都不会熟。哎，都熟了一定没熟。哎，对。这个白的是什么？这手抓饼。哦。这想吃吗？这还九块钱呢。哎，可以。行。你要哪个？我我要个鸡蛋，要个脆皮酱香的，可以吃吗？好好好好。这里给我吧。我这个切五块钱，不不，就就就把这里切了就行了。太多了吧？带回去他们也吃。然后酱香饼也切个五，呃，四块钱的。行，你说要算。日子是你会过呀，都得匀起来。这些一共多少？这个要五块钱的哈。呃，五块吧，五块吧。一共多少？没事，我这个付完，下一个你再付。我来嘛。加上二叶饼。我来，你来，你来，你来。哎、呃，你你要喝多少个爱叶饼？两斤，两斤，一斤一斤分开装。哎，你等下一锅吧，这。那不行不行，我们来不及了，那就一斤吧。那就一斤吧。今天的不得了。啊？说你不得了？那可不。着急的不得了。我吃的。哎，你把这里先。给我，我先放车上去。来啊，等一下，等一下，我爽，我爽。哪一个？对不起。二十九块钱，姑娘。好。好，我先放车里啊。你在这里等，等一下。好。二十九是吗？新鲜薯薯。谢谢。哎呦。那等一下吧，这个，这个，这个买点。什么？这个我们那天吃的。这个我们买点酥饼吧。可以。酥饼，呃，各来两个，还是可以可以可以。白糖来两个，红糖来两个。苹果韭菜的，谢谢。走。好了，关键的步骤来了。没关系，刚才杨毅跟你说什么了？别慌，<笑>诀窍，你知道吗？两个字儿，别慌。对，高兴，还有一个诀窍。
。如果你发现不对劲了，关火，<笑>关火，关火，就两步是吧？对对，关火，然后看明白以后再继续，没事儿。好了，给下了。可以。这你确定这个糖能化开吗？问一下。张大厨，哎，你你印的真快。<笑>不是像这个张大厨。<笑>我以为我得到了认可。大家还是不太接受我的厨艺。这个糖怎么化开、啊？怎么化开？它需要加点水吗？不用，热了应该就自己就化了。那就不用管它了。你们先弄。糖化了就得先。小心小心。准备放老抽什么哈？老抽，要放吗？放，放多少你记得啊？我他只说了一勺。那就一勺，因为我们肉有点多，感觉两勺。两勺吧，我来。哇，这么多。嗯。什么家庭条件？哈哈。还有肉没用的，来我来，两勺，来，走。那我们这里就两勺两勺了。嗯，都凭感觉了，你翻一下。对，可以了，可以了。嗯，好香，我换了。好，可以了吧？可以，二十五分钟是吧？对的，我开了啊。小伙，看时间，走吧，期待这个。朱总，辛苦两位大厨、啊，辛苦辛苦辛苦,辛苦、啊，我们已经吃的咋咋香了，在这儿。你不上班，你能把我的狗带过哦，我觉得可以。这是已经收好了是吗？对，我觉得可以了。嗯、等一下，你指着我来？不不不，烫，很烫。那、嗯、把袖子。你看。来了来了来了！红烧肉。红烧肉。好吃，好吃，好吃，真的好吃吗？这是谁做的？嗯，我和小猪一起做的。嘿嘿，音乐，这甜呢？应该叫我们一起做的就更好了。嗯、太香了！嗨，我们来打个招呼吧。第一次做红烧肉。嗯、我发现我跟杨毅拍的这张最帅啊，咱俩搭呀。这张真的是最帅，帮我拍一张呗。现在，嗯，我来，我要在户外拍。等一下，半身全身，半身吧。我这个鼻液是不是很二啊？我觉得应该可以。谢谢你。没事儿。下来。闲聊一下。我刚数了一下，我们有五十多张照片。到时候怎么分啊？怎么分？<笑>那我全拿走了。不可以。一人拿几张漂亮的就行了。有没有办法复刻一下什么的？你真好可爱。你你相纸还还有吗？有，我还有一包。刚刚那个其实挺好的，等我给你去拍一张。我给小小小师姐我帮他拍的，我给他拍了一张。在哪里？就在我们外面。你帮我跟高兴这个拍一张试一下。好啊，来，走试一张。我看一下子涵拍照水平行不行？我觉得朝这里好看点吧。可以啊，关键是能不能拍出来那个 feel， 就是说。也嘿。哎嘿来，来吧，一二三
。为什么你的脸这么小啊？他的脸你看，嗯，就这么点。哎，我觉得小猪也挺上镜的，是上镜上镜。大帅哥今天在菜场一直被人家叫帅哥。哎，今天的晚上的天气很舒服哎。嗯，你们都用过这个小小屋了？我智商真的，别笑呀。可以啊，这是高兴今天。跟我拍立得拍的最好的一张，拍一下，是吗？是的，谁拍的这个？哎呀，还用说谁吗？有，嗯，很好看，很好看、嗯。我们俩那拍的也不错，看都看不见脸了，<笑>佩服了他，可以贴上去。来，你来贴吧。嗯、呃，我们贴真一点。不错。来，老赵，我再给你来张，出去拍吧，就我们刚刚那光。来，你慢点，你飞奔下来，等一下一个破开。<笑> no no no！ <笑>你居然会说破开？老张怎么有点紧张？是是紧张的。你我我说话，哥，你等我调整一下情绪。我刚说完我紧张，然后你又，要不我照片没有一张好看了，只能。半身哈，半身是吧？嗯。好了，老张啊，嗯，子涵，你还是把手举起来好。<笑>不是，比燕那个可爱点，我也比也可以吗？可以啊，一起。你要跟我笑一下。好了，一二三，走。哦，真的好。<笑>还没出来呢，还没出来。有一种肯定叫自我肯定。我昨天应该就能看了吗？看看去。
我感觉到他那天情绪有点低落，然后话也比较少，好像在思考一些什么问题。我们都没有说话，就是给彼此留下这样的一个空间，但是又知道，哎，我们都还在这儿。我觉得过去的很多事情，并不能帮助到你未来的生活吧。更多的是想看到他对未来的一些期待是怎么样的。啊 我觉得我跟子涵的理想型，大概匹配程度是百分之七十左右吧。因为他说的比较顾家，他说好像喜欢男孩子干净，比较有自己的想法，比较阳光，积极乐观，觉得这些点可能我会比较契合一点。我们现在看到的这出发的这两组，其实是双向奔赴的两组。嗯。我要去那个外面买桶，走吧。是这里，哎，这里有吧？这里可能有吧。这些都可以买了自己包。这个吧。这个能用吗？能啊。哦，行。我们有这么大吗？不是我的意思是这么深吗？是有点深，但是小一点的吗？嗯、呃，可以。感觉全部插不进去。它醒花的话需要很深的水，你看一下，会有点紫。嗯，等一下，你你小心。看一下这个会不会小一点，是不是一样深？呃，这个好像比那个浅一点点。那就拿这个吧，装进。这个等下抱出去会不会很不美观？好，行，那你抱着喽，我去卖花了，走。你跟我在一起不讲话，你会觉得尴尬吗？不会，那就是对的，我也是。嗯，但我觉得就是待在一块儿不尴尬是最好的。你尴尬的话会不断找话题吗？对，然后就乱聊或者是硬聊，就很很那个。我感觉我们两个性格都还挺。直接的吧，就想到什么说什么。嗯，我也不会说太严实。对，一或者第一次、第二次见到你们啊什么的。我更期望就是在小屋里和小屋外是差不多的，或者可以在小屋外或者更多一些了解，或者更好。我觉得这个是比较好的。在小屋外，我感觉可能每个人状态都多少不太一样。就我觉得说，你不能完全变一个人，嗯，对吧？其实这两年我是一个不断想要进步的人
你对自己要求太高了，有吗？我就觉得你会逼自己很紧那种，看情况。而且你是不达目的不罢休的，所以在你看来这是好还是不好？好吧，但是可能对自己会有点苛刻，会给自己压力有点大，我猜。还好，但其实我很享受，是吗？对，这个自律也好，对自己要求要要求学习和变好的这个心啊，我还蛮喜欢学习的，就学新的东西和接触，不排斥，不排斥，这还蛮好。就像我去年开始拍自媒体也是，这俩女生，然后我们老板旁边盯着，俩女生拿手机给我拍，我真是尴尬。你你平时面对？队员所有的一切你都 OK 的，但你面对镜头就会非常的。然后现在已经锻炼出来了，嗯，自然很多很多。你确实是，我觉得这个应该跟以前一直经常比赛有关系，适应适应能力比较强。因为我们比赛，你可能这里到那儿，一个星期两个星期，你得适应那里的生活和节奏，和比如说饮食，然后你再到适应。嗯。其实我的生活，我是不断的在被适应也好，那都不是我本意，但它就是发生了，你得去适应它，你得去接受，对你得去接受它。所以我觉得有一句话特别好，就是我们从小人家都在教我们怎么解决问题，但没有人教我们怎么接受它。开，哎，你说你没有准备好接受，可能另一个人的出现，那如果那个人是我，你会觉得有可能会接受吗？嗯，太喜欢要答案了。嗯我来小屋前，其实当时就有说，因为我觉得二十一天太短了，我就是当时就已经想好，即便是再怎么相处，最后一天我都不会，就是让它是一个确定的结果，我都会觉得后面还需要再相处。挺好。那现在这件事情。可能发生了一些松动，我想等到最后的时候做决定。<笑>好，那你就，那我也随心走。嗯，行、啊。我觉得反正这也不是一个结果，那就等最后一天呗。等等看，谜题揭晓了。哎，萌萌。你知道那感觉是啥？哎，你让一步，我也让一步，是吧？啊，对对对，是是是，是。爱就是妥协啊。嗯。搞对象这事儿上，最怕那个较劲。嗯。你越不给我答案，我越问。我告诉你，你越问越不给，然后最后就拼。就拼啥？啊，最后也不知道拼啥。反骨啊，一身反骨。我知道你要这答案，我就不给。你是吗？我不是。嗯。徐阳是不是一身反骨的？绝对是，<笑>逃避眼神，有点反骨啊，有点，但不多。发现叫不过的时候，就是还是会放过自己。啊、嗯，关红有没有反骨？除了在情感之外，我就是蛮反骨的。但是情感上不会，因为要跟人配合，所以我会觉得嗯，不能那么反骨哦，你要收一点哦。嗯。萌萌呢？适当反骨就是你拿捏好那个尺寸，哎，适当的反骨，对方会觉得哎可爱、嗯、有趣、嗯。我一天到晚我<笑>干啥呀？他，你反骨吗，哥？我不，我在我在感情这事儿上完全没有尊严，没有尊严，没有自尊，肆意被践踏，被爱的人践踏是一件享受的事儿，享受享受啊、嗯，就是践踏嘛，践踏完了之后。两个人再来回顾践踏，更加幸福。我理解，我理解吗？哦，你践踏了我。哦，真的吗？我践踏了你吗？哇，你把我践踏的简直是一文不值。来
散散步。八九八。几点钟之前要走？几点钟之前？哎，这好多毡子呀！哎哎，我喜欢毡子。哦，那你买呗。我几点钟要走啊？应该从这儿到天府的话，一个小时。这个毡子挺好的。应急还能来当筷子，吃方便。无语了。你帮我挑一个。我哎，这个我不太懂。嗯，这需要懂什么呢？这不就是看演员吗？搭配呀、啊，就这个吗？是看演员吗？这个吗？这个好看。多少钱这个？就选好了。选好了。好，一般。谢谢你哦，我过去小小玩意儿，买着玩呗，买着玩呗，买着玩呗，走吧。买你要你要不要发箍、啊？来个搞笑一点的。什么搞笑的？旁边这个这个这个很搞笑啊。嗯，你戴一下。哎、啊，人家姐姐要那个发箍，你今天怎么着？他适合你这衣服。那<笑>你要这个多少钱？三十八啊，这些小东西。好、啊，这个粘在上面去。好吧，走吧，往前逛逛。这是啊，这是刚才那个。我买，要要一帮人买。给他们买一点，给他们三个女生一人买一个。都可以吃。你可以帮忙选选。就这个。我给他们一人选一个项链。那你买呗。班长的话，这个。这个，然后紫涵,紫涵的话，这个，这个哦，兔兔，还有谁？高兴，高兴会喜欢，这个啊，啊，这三个，多少钱？我的呢？你还选哪个？你喜欢这种啊？跟我们一起呀、啊，我还、哦、我给他们买，肯定要你自己来。对呀，我会包选。那我就买一个奇怪一点的戒指。嗯，也可以，来、啊、随便挑一个吧，这也都行。这个刚才也比较简单嘛呢，就简单一点。来，那就这四条呗。啊，这你自己挑啊。好。好，谢谢。有有自有口袋吗？没事。穿我这一起啊。好了，我们真的买了一堆小玩意儿，真买了一堆小玩意儿。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯走吧，你不是车到了？对啊，那我走了。双向奔赴这个事儿，其实是需要大家都努力的。对，迪亚，你怎么理解双向奔赴？双向奔赴就很不容易啊，我觉得总结的好啊，是吧？嗯，就是又不容易，又有意思，然后又值得珍惜。嗯，对。萌萌怎么理解双向奔赴？双向奔赴，嗯，难吧？<笑>没事，你先想。关红，<笑>怎么理解双向奔赴？双向奔赴。哈哈，这么难吗？这个问题，就是现在双向奔赴是被提的特多的一个词，大家怎么理解双向奔赴？这个问题特别难回答。其实这件事是一个特别抽象的事儿。我们希望在小吴的生活里，每个人在感情上都有属于你自己的收获。本节目由喜欢你就选一克活泉的一克活泉独家冠名播出，一克活泉伊利集团荣誉出品。这里是喜欢你，我也是。第四季，感谢各位，下周见。嗯、我听他们约会，我也是想滑雪来着。哇，那也太巧了。起了吗？嗯。感受一下重心啊。嗯不会让你摔，杀！没关系，不要害怕，刹车。这脸都红了，你的。哎呀，哎呀。